Oh, kumusta na? Sa title pa lang, alam nyo na ako anong pag-uusapan natin, so let's get right into it. Pero sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Dr. Dex, isa po kong lifestyle medicine specialist at isa ding registered nutritionist dietitian. I am your real nutrition doctor. Welcome to our channel. So yun na nga, I've been asked by our followers and some media outfits tungkol dito sa 800 kilocalorie diet na nauuso dahil kay Angel Luxin. Sabi ni Angel, ang sabi daw ng kanyang nutritionist, kinakailangan daw niyang mag-consume ng 800 kilocalories per day para makuha ang kanyang target weight. We have very limited data pagdating sa issue na to, so we are actually working very blind pagdating dito. Kung titingnan natin, Angel is around 5'5 in height. I don't know her current weight, but her ideal body weight would be around 58 kilograms. Pag-usapan natin mamaya ang recommendation scope para sa kanya, pero for now, let us talk about VLCDs. Ang very low calorie diet katulad ng 800 kilocalorie diet sa katotohan ng bagay ay mayroon talagang indications nutritionally and medically. Sabi naman niya, ito ay supervised ng kanyang nutritionist at ng kanyang doctor, so we trust naman na na-assess siya ng ayos. Ilan po sa mga indications ng pagsa sa ilalim sa very low calorie diet ay ang sumusunod. Kung ang BMI o body mass index ay mataas sa 30, nahihirapang gumalaw at kinakailangan ng weight reduction bago ang surgery, at po pwede rin mag-undergo ang isang tao sa VLCD kung mayroong pangangailangan ng rapid weight loss to improve a medical condition na related sa obesity. Sa katunayan, gumagamit ng medically supervised VLCD ang ilang facilities abroad to reverse diabetes. Pero these facilities make use of meal replacement formulas na balance ang pagkaka-formulate with respect to carbohydrates, proteins, and fats. And going back to Angel's stories sa pagkaka-assess ko sa kanyang kinakain, sobrang kulang to the point na halos walang carbohydrates ang food na dinideliver sa kanya. Mataas din ang proportion ng fat and protein at more of animal-based ito kaya we are thinking na maaaring magkaroon tayo ng problem in the long run. With a diet that is almost nil in carbohydrates, this could lead to less energy production dahil tandaan natin na ang carbohydrates ang ready source of energy natin. Yes, protein and fat can give you energy. Don't get me wrong, but they have other functions to fulfill bukod sa pagiging energy lang. Sa ganitong klase ng diet na kung titingnan natin ay halos walang source of carbohydrates, maaari magkaroon talaga ng kakulangan din ng source ng vitamins and minerals na siya naman tumutulong sa atin sa pagkakaroon ng good state of health by giving us phytonutrients na maaari tumulong sa paglaban sa mga sakit. If Angel will stick to this type of diet, maaari po talaga siyang mag ng weight if that is the goal. Ang dahilan usually ng weight loss sa ganitong klase ng diet ay ang pag ng water weight and then maaari din mag ng lean body mass at po pwede rin mamobilize ang mga fat stores. But the problem here is that maaari din itong magkaroon ng effects na hindi natin gusto katulad ng muscle wasting and even gallstones. Ulitin natin ang simpleng konsepto ng timbang. Ang timbang natin ay binubuo ng ating muscle, bone, water, and fat. At sa mga crash diets na katulad nito, ang usually na nawawala muna ay ang water weight at ang muscle mass. And then dahil na rin sa hirap sundin ang diet na ganito, po pwede rin magkaroon ng drop out ang client. Ang susunod na maaaring mangyari ay ang weight rebound o yung tinatawag natin na yo-yo effect. Bababa, tataas, bababa, tataas ang tipang. Ang gusto natin sa mga kaso na katulad ng kay Angel ay ang mawala ang body fat. And to achieve that loss of body fat, it all starts sa ating kitchen, sa preparation ng ating mga pagkain. Going into Nutrition Month of July, I feel it is my responsibility na sabihin sa inyo na walang one-size-fits-all na diet. Ito ay dahil kung magiging gaya-gaya tayo sa mga celebrities who are promoting specific types of diet katulad ng VLCD na to, tulad ng kay Loisa, link above, katulad ng mga ketogenic diet and down the line, maaari magkaroon ng negative effects in the long run. Maaari magkaroon ng panghihina, maaari magkaroon ng constipation, pagkahilo, at more serious complications nga nito ay ang tinatawag na gallstone formation na ayo naman natin. Pero yun nga, papayat naman kayo. Pero tandaan natin ang sinabi ng aming mentor na si Dr. Michael Greger, The goal of weight loss is to become healthier. It is not to fit in a skinnier casket. Tandaan rin na walang dalawang tao ang same na same kaya ang dapat gawin ay sumailalim sa tamang assessment anthropometrically, biochemically, 
clinically and dietary. And that's why for me, mas gusto ko po talaga ang face-to-face -face consult para masukat ng maayos at makita ng maayos ang pasyente. Mainam din na sumailalim sa tinatawag na bioimpedance analysis para malaman natin kung kamusta ang fat stores and muscle stores ng ating katawan para mayroon din tayong baseline results at para makita din natin ang progress ng pasyente o ng kliyente. At ito unsolicited advice, pero kung ako yung nutrition doctor ni Angel, after proper assessment, I would start her on a calorie deficit based on her recurrent weight or her ideal body weight and also sa results ng dietary, clinical, and biochemical assessment. The ideal weight loss siguro for her is around 1 to 2 pounds a week para hindi naman siya masyadong manghina. Remember na drastic changes produce drastic negative effects. We would also do weekly monitoring and close follow-up. You'll be working closely with me. Sir, can you close? <laughs> I would also give her more of anti-inflammatory filling foods such as vegetables, fruits, and grains with low glycemic index. This should be coupled with low intake of fat and processed foods to lower down inflammation and supply her with lots of vitamins and minerals na mas bioavailable kung sa foods sa sinabi natin kanina makukuha. We would also capitalize on giving good protein sources na po pwede manggaling sa plant-based foods katulad ng legumes and soy. Pwede rin naman paminsan-minsan ng eggs and native or wild lean protein so that we are assured na walang toxic chemicals mula dito. Again, we would limit the intake of fats and fast processed foods to lower down inflammation and give more filling vegetables and fruits on the side para mas marami din siya makuha ng vitamins and minerals and phytonutrients. I-recommend ko rin na she undergoes strength and aerobic exercise coaching to increase her metabolic rate. Ayusin din natin ang quality ng kanyang tulog and stress levels. We might also need to check on the hormone levels para makorek ito dahil again, we have to pay attention to our patient as a whole. At kung kinakailangan, we might also have to give her some anti-obesity medicines. Gagawin natin itong ganitong klase ng approach dahil walang taong pinanganak na isang parte lang ng katawan. Walang taong pinanganak na utak lang o puso lang. Ipinanganak po tayong lahat na buo. Kaya nararapat lamang na tingnan natin ang ating mga pasyente bilang buong mga tao. And that applies to this case. At para naman po sa general public, I would recommend na huwag basta-basta gaya-gaya. Dito pa naman sa Pilipinas, basta artista, basta sikat, basta idolo nila, gagayahin nila ang ginagawa ng mga to, lalo at higit sa pagpapapayat. Muli po, walang one size fits all. At ang tamang diet for you ay ang diet na angkop sa inyong activities at sa inyong mga current medical conditions because every diet should be individualized, liberal, and simplified for the client. Tandaan din na ang pagdadayat ay dapat maging enjoyable sa mga gumagawa nito at hindi maging parusa. Dahil kung hindi ka nag enjoy sa ginagawa mo, walang kwenta yan. Life is all about being happy. Nakaka-stress na nga mundo, dadagdag mo pa na pahihirapan ang sarili mo. Kapatid, huwag ganoon. Kaya naman, kung kinakailangan po ninyo ng konsulta, huwag pong mahiyang mag-message dito sa page namin na ito. Pero konting pasensya lamang po because we are getting a lot of messages at the moment we will attend to you naman po. At sana ay mayroon kayong natutunan sa video natin na to. Share yun na sa friends nyo at pakilike na rin. At kung hindi mo pa nagagawa, subscribe to our channel and hit the notification bell para updated ka parate. Muli po, ako po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.